ഹായ് ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇതിന് ഇവിടെ പറയുന്നത് തോത്താപ്പൂരി എന്നാണ് ഈ മാങ്ങായ്ക്ക് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ മാങ്ങായ്ക്ക് തത്തച്ചുണ്ട മാങ്ങ എന്നാണ് പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നി എനിക്ക് ശരിക്കും അറിയില്ല ആന്നെന്ന അതിൻ്റെ വിചാരം കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല ഇതിൻ്റെ വേറെ എന്തെങ്കിലും പേരണ്ടേ പറയണം ഈ മാങ്ങയുടെ ഞാൻ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇന്ന് മുറമ്പ ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ് മുറമ്പ എന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു ഗുജറാത്തി ഡിഷാണ് ഒരു ഗുജറാത്തിയിലെ ഗുജറാത്തികൾ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്ന ഒരു ഡിഷാണ് ഈ ഇത് മുറമ്പ് ആദ്യം ഇത് ചെത്തിയതിന് ശേഷം ഒരച്ചെടുക്കണം അത് ഇങ്ങനെ ഇതുപോലത്തെ ഒരു സാധനം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒരച്ചെടുക്കുന്നത് അതിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ ഇത് ഇപ്പം ഞാൻ ഇഞ്ചി അരയ്ക്കുന്നത് ഇത് ഇത് ഒത്തിരി അല്ലാത്ത ഇതിൻ്റെ വലുത് കിട്ടും ഇതുപോലത്തെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏറ്റവും നല്ല ഒരച്ചെടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് വേണം ഇത് ഒരച്ചെടുക്കാൻ ചെത്തിയതിന് ശേഷം ഇത് ഒരച്ചെടുത്ത് ഇത് പിന്നെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച പഞ്ചസാര ചേർത്ത് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരുന്നാൽ ഇത് ഒരു വർഷം വരെ ഒന്നൊന്നര വർഷം വരെ കേടാവത്തേ ഇല്ല രണ്ട് വർഷം ഇരുന്നാലും കേടാവില്ല ഒന്നൊന്നര വർഷം വരെ നല്ലതായിട്ട് ഇരിക്കും നമുക്ക് പൂരിയുടെ കൂടെ ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ല ഒരു ഡിഷാണ് നമ്മൾ യാത്രയൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കൊണ്ടുപോകാനും നല്ലതാണ് എൻ്റെ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കൊച്ചു കുട്ടികളുള്ള വീട്ടിൽ ഇത് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരുന്നാൽ അവർക്ക് ചപ്പാത്തിയുടെ ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ കൊടുക്കാൻ നല്ലതാണ് നല്ലൊരു ഡിഷാണ് എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം മുറമ്പയാണ് മുറമ്പയെന്ന് ഇതിന് പറയുന്നത് ഞാനിത് ഇന്ന് ചെത്തിട്ട് ചെത്തിയതിന് ശേഷം പറയാം ആ ഇതിങ്ങനെ ഇതുപോലെ ചെത്തിയെടുത്താൽ മതി ഒത്തിരി താത്തി ചെത്തണ്ട ഇങ്ങനെ തൊലി മാത്രം മണ്ടക്കത്തെ ഈ കരിന്തൊലി മാത്രം പോയച്ചാൽ മതി അതിനുശേഷം ഇത് ഇങ്ങനെ ചെത്തിയെടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഒരച്ചെടുക്കുന്നത് ഒരച്ചെടുക്കാൻ പാടൊന്നുമില്ല പെട്ടെന്നാവും ഇതിപ്പോൾ എനിക്ക് ഇച്ചിരി വലുതായിട്ട് വേണ്ടതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഗുജറാത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഈ മേള വരുന്ന സമയത്തിൽ ഇത് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാങ്ങിക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റേത് മതി ഞാൻ ആദ്യമൊക്കെ അതുകൊണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എനിക്കിത് കിട്ടിയത് ഇത് നാട്ടിൽ കിട്ടുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പിന്നെ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിനകത്ത് ഈ ഈ പഞ്ചസാരയും ഈ മസാലകൾ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അതെല്ലാം ചേർത്തതിന് ശേഷം ഇത് അഞ്ച് ദിവസം വരെ വെയിലത്ത് വെക്കണം നല്ല വെയിലുള്ള സമയത്ത് വേണം ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ അതെല്ലാം ഒന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെയിലത്ത് വെച്ച വെയിലത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ രാവിലെ പിന്നെ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇളക്കി കൊടുത്ത് ഇത് വെയിലത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ എടുത്തത് റൂമിൽ വെക്കണം വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ അഞ്ചാറ് ദിവസം വെക്കണം ഈ പഞ്ചസാര എത്ര സമയം ഇത് കുറുകി നല്ല കട്ടിയാവും അന്ന് വരെ ഇതേ ഇതേ പിടിക്കും മാങ്ങ നല്ല പോലെ പിടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ കുറുകും കുറുകിയൊക്കെ നല്ല കട്ടിയാവും കട്ടിയാവുന്ന നല്ല മുറുക്കം വരുന്നത് വരെ അഞ്ച് ദിവസം വരെ നല്ല സൂര്യപ്രകാശത്ത് വെക്കണം അത് നല്ലൊരു തുണികൊണ്ട് വൈറ്റ് തുണികൊണ്ട് മേൽവശം കെട്ടിയിട്ട് വേണം വെക്കാൻ തുറന്ന് വെക്കാൻ പാടില്ല ഒരു വെയിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് എടുത്ത് റൂമിൽ വെക്കണം എന്നിട്ട് രാവിലെ വീണ്ടും അതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെയും വെയിലത്ത് വെക്കണം ഇങ്ങനെ അഞ്ച് ദിവസം വെക്കണം അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് വെയിലത്ത് വെക്കാനും സൗകര്യം ഇല്ല വെയിലില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കാം വളരെ തീ കുറച്ചിട്ട് വേണം ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ ഇത് ഇങ്ങനെ പഞ്ചസാരയും ഈ മാങ്ങയും കൂടി ഇതിനകത്ത് ചേർത്ത് അടുപ്പത്ത് വെച്ച് വേറെ ഇങ്ങനെ ഇളക്കി 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 അത് കുറുക്കി കൊണ്ടുവരണം അതിനുശേഷം ഇതിനകത്ത് മുളക് പൊടി മുളക് പൊടി കൊച്ചു കുട്ടിയൊക്കെ കൊടുക്കാനാണ് മുളക് പൊടി ചേർക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഈ കറുവാപ്പട്ട എല്ലാം ഇട്ട് എടുക്കണം അത് ഞാൻ പറയാം ഇത് എടുത്തതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ചെത്തിയെടുക്കണം ഈ രീതി വേണം ചെത്തിയെടുക്കാൻ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഞാൻ ഇതുപോലെ ചെത്തിയെടുത്തോണ്ട് ഈ പിച്ചാത്തി കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചെത്തിയെടുത്തത് നിങ്ങളല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതുപോലെ ചെത്തിയെടുത്താൽ മതി മേളത്തെ തൊലി മാത്രം വരുന്നതിൻ്റെ ഇത് പച്ച ഈ തൊലി മാത്രം പോയച്ചാൽ മതി ചെത്തിയെടുത്തു അതിനുശേഷം ഞാൻ ഉരച്ചെടുക്കുകയാണ് എനിക്കിത് ഇതുകൊണ്ട് അരച്ചാലുള്ള ഗുണം ഇച്ചിരി കൂടെ വലുതായിട്ട് കിട്ടും അത്രയേ ഉള്ളൂ മറ്റേത് ഇച്ചിരി ചെറുതായിട്ട് കിട്ടുമെന്നേ ഉള്ളൂ കുഴപ്പമില്ല ഇതുപോലെ ഉരച്ചെടുക്കണം ഞാൻ ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉരച്ചെടുക്കുകയാണ് എളുപ്പമാവും പെട്ടെന്നായി കിട്ടും ഇങ്ങനെ നല്ലതായിട്ട് വീണോണ്ടിരിക്കും മൂന്ന് ഇങ്ങനെ ഉരച്ചെടുത്തിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉരച്ചെടുക്കുന്നത് ഞാൻ ഇതി
ഇതിട്ടതിന് ശേഷം ഇതിങ്ങനെ അടച്ച് നാളെ രാവിലെ വരെ റൂമിൽ വെച്ചിരുന്നാൽ മതി അതിനുശേഷം നാളെ നല്ല വെയിൽ ഉറച്ചിട്ട് ഇത് സൂര്യപ്രകാശം നല്ലതായിട്ട് കിട്ടുന്നിടത്ത് മേളവശത്ത് തുണി കെട്ടി വെക്കണം ഇത് ചണ്ടിയിലോ അരക്കിലോ പഞ്ചസാര പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിനുശേഷം ഇല്ല പറയാം ഇത് കുറച്ചുകൂടെ പഞ്ചസാര ഇറക്കണം ഇത്രയും മതിയാവും പിന്നെ അന്ന് ഇത് എടുക്കുന്ന സമയം ഇത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇളക്കി നാളെ രാവിലെ ഒന്നുകൂടെ നോക്കണം മധുരം അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് മധുരം കുറവാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഒരു കിലോ പഞ്ചസാരയോളം ചേർക്കേണ്ടി വരും ഒത്തിരി ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കഴിക്കുന്നില്ലല്ലോ ഇത് ഒന്ന് ഒന്നര വർഷങ്ങളോളം ഇരിക്കുന്ന സാധനമാണ് കേടാവാതെ ഇരിക്കുന്ന സാധനമാണ് ഇങ്ങനെ നല്ലതായിട്ട് ഇളക്കണം ഇളക്കഴിയുമ്പോൾ ഇത് വെള്ളം പോലെ അങ്ങ് ആവും പഞ്ചസാര അലിഞ്ഞിട്ട് ഈ പുളിയും കൂടെ അലിഞ്ഞ് വെള്ളം പോലെ ആവും വെള്ളം ആയതിന് ശേഷം ഇത് കുറി 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 അങ്ങ് പഞ്ചസാര മൊത്തം ലൈനി ഇതെല്ലാം അങ്ങ് പിടിക്കും അതിന് ശേഷം ഇത് 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 ഇപ്പം ഞാൻ കറുവാ ഇത് ഇടുവാണേ ഗ്രാമ്പൂ ഗ്രാമ്പൂ ആണ് ഇതിന് പറയുന്നത് പിന്നെ കറുവാപ്പട്ട കറുവാപ്പട്ട ഇങ്ങനെ പൊട്ടിച്ചിടണം അത്ര മതിയാവും കറുവാപ്പട്ട അതിന് ശേഷം ഇളക്കണം പിന്നെ ഇത് ഇത് അഞ്ച് ദിവസം വെയിലത്ത് വെച്ച് ഇത് കുറുകിയതിന് ശേഷം ഇത് പിന്നെ നമുക്ക് ഡപ്പയ്ക്കകത്താക്കി സൂക്ഷിക്കാം അതിന് മുമ്പ് എന്നേരം ഏലയ്ക്ക പൊടിച്ചത് ഏലയ്ക്ക കുറച്ച് പൊടിച്ചത് ഇതിനകത്ത് ചേർക്കണം പിന്നെ മുളക് പൊടി ചേർക്കണം മുളക് പൊടി കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടി മാത്രം പിന്നെ കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ അതനുസരിച്ച് ചേർത്താൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഈ ഗ്രാമ്പും കറുവാപ്പട്ട ഇടുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഇതിനകത്ത് ഇറങ്ങിക്കോളൂ ഇത് മൊത്തം ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഇടുകയാണ് അത് നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റിന് അനുസരിച്ചിടുക ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പത്തിരുപത് എണ്ണം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കറുവാപ്പട്ടയും ഒരെണ്ണം ഒരു വലിയ പീസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അഞ്ച് ദിവസത്തിന് ശേഷം ഞാനത് കാണിച്ചു തരാം ഈ പിന്നെ ഏലയ്ക്ക പൊടിച്ചതും മുളക് പൊടിയും ചേർക്കണം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കളർ ആവശ്യം ഒന്നും ഇതിപ്പോൾ വലിയ ഇതിൻ്റെ മാങ്ങയുടെ തന്നെ കളറായിരിക്കും ഒരു കളർ ഇച്ചിരിയൂടെ ബ്രൗൺ ആവും നിങ്ങൾക്ക് ഇച്ചിരി യെല്ലോ കളർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശക്കല മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്താൽ മതി അതും എനിക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമില്ല അത് കാരണം ഞാൻ ചേർക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനെ നല്ലപോലെ ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി ജോലിപ്പിക്കണം ഇനി വെയിലത്ത് വെക്കാനുള്ള ഇന്ന് രാവിലെ നമ്മൾ ഇതിപ്പം നാളെ ഞാൻ ഇത് രാവിലെ വെയിലത്ത് വെക്കും അതുവരെ വെയിലത്ത് വെക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതുപോലെ നല്ല പോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇളക്കിയതിന് ശേഷം എപ്പോഴും ഇട്ട് ഇളക്കരുത് പിന്നെ ഇത് വെയിലത്ത് വെക്കണം പിന്നെ അതിന് ശേഷം പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ വീണ്ടും ഇതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതുപോലെ കുറുകി വരും ഇതുപോലെ ആയി വരും ഇതിപ്പോൾ അങ്ങ് നാളെ രാവിലെ നോക്കുമ്പോൾ ഇത് മൊത്തം ലൂസായിട്ടിരിക്കും ഇതുപോലെ കുറുകി വരും കളർ മാറും അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് ഫ്രിഡ്ജ് വെക്കണമെന്നൊന്നും ഇല്ല പുറത്തൊരു ഡപ്പയ്ക്കകത്ത് ഇട്ട് വെച്ചാൽ മതി ഫ്രിഡ്ജ് വെച്ചാൽ ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല വെളി വെച്ചിരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല കേടായി പോകുന്നുമില്ല നല്ലതായിട്ട് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഇത് കാണുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു മാങ്ങയ്ക്കെങ്കിലും ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം കാരണം ഇത് നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാണ്ടല്ലോ എല്ലാ വർഷവും നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെക്കും ഇത് കാരണം അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റുള്ള ഈ സാധനമാണ് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് വെറുതെ കഴിക്കാൻ പോലും ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് ഇതിപ്പോൾ എനിക്കൊരു വർഷമൊന്നും ഇവിടെ ഇരിക്കത്തില്ല അതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ മോൻ ഇത് തീർക്കും ഇതിങ്ങനെ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാം ഇത് ഉണ്ടാക്കണ്ട ഇത് വെള്ളമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് പഞ്ചസാര വെള്ളം ഇറങ്ങി വരുന്നുണ്ട് ഇതങ്ങ് ലൂസാവും നാളെ രാവിലത്തേക്ക് ഇതങ്ങ് വെള്ളം പോലാവും അത് പിന്നെ വെയിലത്ത് ഇരുന്ന് 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 കുറുകി വരും പിന്നെ ഇത് ഒരു നുള്ള് ഉപ്പിടണേ ഞങ്ങൾ പറയാൻ മറന്നുപോയി അത് ശക്കല ഒരു നുള്ള് ഒരു നുള്ളുപ്പ് മധുരത്തിനെ ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാനും പിന്നെ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇങ്ങനെ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷെ അത് തന്നെ അതിന് വേറൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ അത് നമുക്ക് ഇന്ന് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം ഉണ്ടാക്കി പക്ഷേ ഇത് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി ഇളക്കി വെച്ചിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ഇളക്കി ഇളക്കി അത് കുറുകി വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇത് ചെറിയ തീയ വേണം ഉണ്ടാക്കാൻ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് ഇതിനാണ് ടേസ്റ്റ് വെയിലത്ത് വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ഇതിന് ശേഷം ഞാൻ ഗുജറാത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം കേട
ആ കിളിച്ചുണ്ട മാങ്ങ ഇത് എടുക്കുന്നതിന് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് പുളിയില്ലാത്ത മാങ്ങ മാങ്ങയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാര മതി പുളി ഒത്തിരിയുള്ള മാങ്ങ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി പഞ്ചസാര ചേർക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പുളിയില്ലാത്ത മാങ്ങ തന്നെ എടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും പുളിയില്ലാത്ത മാങ്ങ കിട്ടിയാൽ അത് ഉപയോഗിച്ചാലും മതി അപ്പം നമുക്കിത് വെയിലത്ത് വെക്കാം ഇനി അഞ്ച് ദിവസം വെയിലത്ത് വെക്കണം അപ്പോൾ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം എന്നും രാവിലെ ഇത് എത്ര ദിവസം വെയിലത്ത് വെക്കുന്നോ അത്രയും ദിവസം വെയിലത്ത് വെക്കണം ഇപ്പം നല്ലൊരു മണം വരുന്നുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള മസാലയൊക്കെ നമ്മൾ ഇത് കുറുകിയതിന് ശേഷം അത് എത്രയും വെള്ളം വന്നു കണ്ടോ ലൂസായി ഇനി ഇതെല്ലാം കുറുകി നല്ല ടൈറ്റാവും അതിന് ശേഷം നമുക്കിത് കെട്ടിയിട്ട് വെയിലത്ത് വെക്കാം നല്ല കോട്ടൺ തുണി മതി അതിപ്പം വെള്ള തുണി ഇല്ലെങ്കിലും സാരമില്ല ഏതെങ്കിലും കോട്ടൺ തുണി എടുത്താൽ മതി കോട്ടൺ തുണി കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കെട്ടി വെക്കണം ഇനി ഇനി ഇളക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി നാളെ ഇത് എടുത്തെടുത്ത് നാളെ രാവിലെ ഇളക്കിയാൽ മതി നമ്മൾ നാളെ രാവിലെ ഇത് വീണ്ടും വെയിലത്ത് വെക്കുന്ന സമയത്ത് ഇളക്കി വെച്ചാൽ മതി നല്ലപോലെ കെട്ടിയിട്ട് വെക്കണം പിന്നെ നല്ല നല്ല വെയിലുള്ളത് വേണം വെക്കാൻ ഞാനിത് വെയിലത്ത് വെക്കാൻ പോവാണ് ഇതിപ്പം ഞാൻ വെയിലത്ത് വെക്കുകയാണ് ഇത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ താഴെ എൻ്റെ ഗ്യാലറിയിലെ വെക്കുന്ന ബാൽക്കണിയിൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പം നല്ല നല്ല വെയിൽ വരും അപ്പം ഇവിടെ താഴെ വയ്ക്കും ഈ നല്ല വെയിൽ നല്ല വെയിലായി ഇവിടെ എനിക്കതുകൊണ്ട് പെരടം ഉണ്ടാക്കി വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എങ്ങനെയാ സൗകര്യം വെച്ചാൽ അതുപോലെ വയ്ക്കുക അഞ്ച് ദിവസം നല്ല വെയിലത്ത് വെക്കണം ഇതിന് ശേഷം പിന്നെ നാളെ വീണ്ടും രാവിലെ എടുത്ത് ഇളക്കുക വീണ്ടും വെക്കുക അങ്ങനെ അഞ്ച് ആറ് ദിവസം എത്ര കുറുകുന്നോ അത്ര ഇതിൽ വെക്കുക മുറമ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് മൂന്നാമത് ദിവസം വെയിലത്ത് വെച്ചേക്കാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇച്ചിരി വെയിൽ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരാഴ്ച വെക്കേണ്ടി വരും നമുക്കത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അതുകൊണ്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് മൂന്നാമത്തെ ദിവസമാണ് വെയിലത്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് അത് മൂന്ന് ദിവസം ആയി ഇനിയിപ്പം ചിലപ്പം വെയിൽ കുറവാണെങ്കിൽ ഒരു ആറ് ഏഴ് ദിവസം വെക്കേണ്ടി വരും അത് നിങ്ങളുടെ അവിടെ ചിലപ്പോൾ മഴയോ വല്ലോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഥവാ വെയിലത്ത് വെക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അതെടുത്തിട്ട് അടുപ്പ് വെച്ച് ചെറുതായിട്ട് കുറുക്കി എടുത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ കാണിക്കാം എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം മൂന്ന് ദിവസമായി ഇത് ഞാൻ ആദ്യം ബനിയൻ്റെ ഒരു തുണിയായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്ക് ഇട്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഇച്ചിരി കട്ടിയുള്ളത് പോലെ തോന്നി അപ്പം ചൂടടിക്കാൻ പ്രയാസം പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു തുപ്പട്ട എടുത്തു എൻ്റെ ഒരു തുപ്പട്ട ഇട്ട് ഇതാകുമ്പോൾ തീരെ കട്ടി കുറവായി തുപ്പട്ടയ്ക്ക് ഇതിട്ടാ ഇത് നോക്കിക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കിക്കാം കണ്ട ഈ പെരുവായി എന്നിട്ടും ലൂസാണ് എന്നിട്ട് കുറുകിയിട്ടുണ്ട് എന്തെങ്കിലും കുറച്ചുകൂടുണ്ട് കുറുകാൻ ഈ കളറായിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു കളറോ നല്ല ഒരു മണവും ഉണ്ട് ഇനി ഇത് ഇപ്പം നല്ല വെയിലുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും ഒരു മഴ മഴയുടെ ഒരു ലക്ഷണമല്ലേ എല്ലാവരും അത് കാരണം കുറച്ച് സമയം എടുക്കും ഇത് ഒരാഴ്ച വെക്കേണ്ടി വരും രണ്ട് ദിവസം കൂടെ കൂടുതൽ വെക്കേണ്ടി വരും എനിക്ക് നല്ലതായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇളക്കിയതിന് ശേഷം വീണ്ടും നമുക്കിത് കെട്ടി വെക്കാം മൂന്നാമത്തെ ദിവസം മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ആയപ്പോൾ വെയിൽ ഇത് ഈ ഇതേക്കോ ഇത്രയും കുറുകിയെടുത്ത് കണ്ടോ ഇത്രയും കുറുകിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇതിനി ഇതങ്ങ് കുറുകി അങ്ങ് ഇത് മൊത്തം ഈ ലൂസായിട്ട് കിടക്കുന്ന പഞ്ചസാര മുഴുവനും ഇതേ പിടിച്ചിട്ടങ്ങ് ഇതാവും അത് കഴിഞ്ഞ് ഇതെങ്ങനെ ആയെന്ന് ഞാൻ നമുക്ക് ഇന്ന് മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഏഴ് ദിവസം വെക്കേണ്ടി വരും അത് ഈ ചൂട് വെയിൽ കുറവായ കാരണമാണ് അഥവാ അവിടെ നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്നിടത്ത് ഇടയ്ക്ക് രണ്ട് ദിവസം നമ്മൾ വെച്ചു അതിനുശേഷം മഴ എന്തെങ്കിലും പെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പിന്നെ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചെറിയ തീയത്ത് വെച്ചിട്ട് കുറുക്കിയെടുക്കണം കുറുക്കിയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം അന്നേരം അറിയാം നമുക്കിത് കുറുകി വരുന്നത് എന്നിട്ട് എടുത്ത് വെക്കണം എന്നിട്ട് പിന്നെ തണുത്തതിന് ശേഷം കുപ്പിയിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി ഫ്രിഡ്ജ് വെക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല പുറത്ത് വെച്ചാലും മതി പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം ഫ്രിഡ്ജ് വേണേൽ വെച്ചേക്കാം വീണ്ടും നമുക്കിത് കെട്ടി വെക്കാം തുറന്ന് വെക്കാൻ പാടില്ല കാരണം ഉറുമ്പോ പൊടിയൊക്കെ വീഴും അത് കാരണം ഇത് കെട്ടി വെക്കുന്നത് നമ്മുടെ മുറുമ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് ഇന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തായിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് അതൊന്നുകൂടെ ഇളക്കി കാണിക്കാം ഇത് ഏതാണ് ഇതിൻ്റെ കണ്ട നല്ല മണവും നല്ല കളറും ഇങ്ങനെ കുറുകിയിരിക്കും ആ പഞ്ചസാര മൊത്തം ഇത് പിടിച്ച് നല്ലതായിട്ട് കുറുകിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ബോട്ടിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം എനിക്കിത്
नी इतना ना वे फ्रिजी वेटा वे या वे या बोटिलोट निरचर कूरी ना तीयत अड़प वूर्यप्रकाश तेडी आक इन ना टेस्ट कूड़िया मुरब रेडी आईटे भयंर वाणी नोक अनुभ मनसू एल वीट मंगलो इन मांग सीसन ना कड़क मुड़ी ना सैडल चलना नोल इल मुड़ी इल के लास्ट दस इटा मे बाकी इटा अब अगर फ्लैवर अथवा निड़ा मरुपी ग्रांपू कट इटा कुो अ फ्लैवर अब यानी टेस्ट नोक सूपर नोकनी अब बोटल यानि बोटिलोट निरच रू बोटल या निच रुपये बोटल चुटे मूं मंगा उड़ा मूं मंगे एड़ती है या मूं मंगे अब इत नि कई कुंकमू इंपेल ना अल कल सर मजपुड़े बोटल निरचा नरें स्पूण आर बोटल सैडिल पचपिश्यू पेपर अच्छी नचारिश्यू पेपर नाम पचपर पे अचार सैडल पूपल वरा चानस अब नामेपर टिश्यू पेपर अल ना वृत्को इन टिश्यू पेपर तुणी आयु ना वृत्ति तुणी इन तुच्चे अटचे अब अदल नमक बोटल नि चपाती प्रतीक्ष